Jeg vil vise, hvordan du kommer godt i gang med at bruge TI Inspire CAS på din iPad. Det vil sige, hvordan du opretter et nyt dokument, hvordan du kan indsætte opgaver og indsætte sider i dit dokument, hvordan du kan omdøbe opgaver og hvordan du endelig kan gemme hele dit dokument på iPad'en. Jeg har startet Inspire-appen, og for at oprette et nyt dokument, så skal jeg klikke op i øverste venstre hjørne, der hvor der står plus. Så skal jeg fortælle, hvad dokumentet skal starte med. Der er forskellige værksteder eller, eller applikationer, kan man kalde det. Og øh, jeg vil vælge den, der hedder Noter. Det er den aller nederste. Så kommer jeg ind i Noteværkstedet. Og Noteværkstedet, det er et sted, hvor jeg kan skrive tekst. Så jeg kan lige prøve at skrive noget tekst. Øhm, læg mærke til, at der er to forskellige tastaturer. Det, der hedder ABC, og så det, der hedder FX, det er en spire øhm, tastatur Men jeg går lige ind i det, der hedder ABC og skriver noget tekst. Så det kan man altså skrive tekst. Man kan også indsætte beregninger i noteapplikationen. For at indsætte en beregning, så skal jeg være i det, der hedder et matematikfelt, og det indsætter jeg her ved at klikke på svensk nøgleikonet og vælge indsæt matematikfelt. Og herinde kan jeg så skrive alle mulige slags beregninger og matematikkommandoer. Vi starter simpelt med 5 plus 6, og for at få beregnet det, så trykker jeg på indtast. Så, øh, så de, de, det er altså den mulighed, der er. Øhm, så kan jeg lige vise, at en opgave, lige nu er jeg i opgave 1, det ser man ude i venstre side, og opgave 1 består i øjeblikket kun af én side, nemlig den note, som jeg er ved at skrive på nu. Men jeg kan godt tilføje nogle flere sider. Det kunne være, at jeg gerne ville tegne en graf i den samme opgave. Så klikker jeg igen på plus og Sørg for, at jeg er inde i tilføj side til dokument, og så vælger jeg det, der hedder graf. Og så kommer jeg ind i sted, hvor jeg kan øh, få tegnet en graf, og jeg kan jo lige øh, skrive den funktion, hvis graf jeg vil have tegnet. Det kunne for eksempel være x i anden, minus 5, og så trykker jeg indtast, og så får jeg tegnet grafen. Så en opgave kan bestå af en eller flere sider. Men i et opgavesæt er der jo som regel flere opgaver, man skal løse, så derfor så kan man også indsætte en ny opgave. Lad os sige, at jeg vil gerne indsætte en ny opgave. Jeg klikker igen på plus, og så går jeg ned i bunden. Man kan rulle ned i bunden her, til jeg når til at tilføje en ny opgave til dokumentet. Så det er aller, aller nederst her, hvor der står opgave. Og så skal jeg lige beslutte mig for, Hvilken et værksted skal den opgave starte med? Og øhm, jeg tror, jeg vælger noter igen. Så her kan jeg så skrive noget mere og lave flere beregninger. Jeg vil også lige vise, at man kan klikke tastaturet ned ved at klikke her i nederste højre hjørne. Så går tastaturet væk. Og hvis jeg klikker et eller andet sted i noteapplikationen, så dukker tastaturet op igen og jeg kan nemt skifte imellem det almindelige Inspire tastatur og eller nej, det almindelige iPad tastatur og Inspire tastaturet her. Så vil jeg lige vise at man kan også omdøbe opgaverne. Så lad os sige at opgave 2, den vil jeg hellere have skal hedde noget andet. Så øh, dobbeltklikker jeg lige. Oh, der var den. Man skal lige klikke i øh, i navnefeltet, og så kan jeg skrive noget andet. Jeg kan fx skrive opgave 4. Ja. Og så trykker jeg bare retur for at få, få det angivet. Ja. Så på den måde så kan man samle, lave sig et dokument, hvor man samler mange forskellige opgavebesvarelser. Når man er færdig med sit opgavesæt, så vil man gerne gemme det. Og så trykker jeg på øh, hjemsymbolet, altså hussymbolet, oppe i øverste venstre hjørne. Og så kan jeg 
bliver jeg spurgt, om jeg vil bevare mine ændringer, og det vil jeg gerne. Så kommer man ud her på hjemmeskærmen for øh, Inspire, og nu kan jeg så vælge, hvad dokumentet skal hedde. Det kan for eksempel være aflevering 1. Og hvis det er en rigtig aflevering, som I vil sende til mig bagefter, så er det nok en god idé, i stedet for bare at kalde den aflevering 1, og kalde den jeres navn. Og så aflevering nummer 1, for eksempel. Noget i den stil. Så jeg kan se, hvem der har afleveret. Ja. Det var hvis nogenlunde, nej, jeg afslutter lige med retur, så kan man se, at så ligger afleveringen her. Så kan man her øh, på sin hjemmeskærm, kan man organisere forskellige mapper. Man kan også øh, knytte til en Dropbox-mappe, det viser jeg i en anden video, hvordan man gør det. Men når man har mapper, så kan man simpelthen bare trække sin, øh, sit dokument hen i den mappe, man gerne vil have den. Og man kan også lægge et dokument om på et andet, så bliver der oprettet en mappe helt automatisk. Sådan. Og så trykker jeg lige udført. Det kunne også være, at jeg gerne ville slette mit dokument. Så gør jeg på samme måde. Jeg holder lige fingeren over, så får jeg mulighed for her at trykke på det røde kryds. Det har jeg ikke lyst til at gøre nu, jeg skal bruge den lige om lidt. Men her sletter man simpelthen. Så trykker jeg udført. Ja, det var alt for den video.